皆さん、こんにちは。えー、今日は、えー、カルチョーファンタスティゴ、えー、インタビューに、えー、三橋真奈さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー、じゃあ今日、えー、もろもろいろんなところ聞いていきたいと思うんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ、今回、三橋選手に来ていただいてるんで、まあ、知らない人も、えー、いると思うんで、ちょっと簡単な自己紹介をすみませんが、よろしくお願いします。はい。三橋真奈です。今、25歳で。出身は兵庫県宝塚市で、高校生まで地元の宝塚でサッカーをしていました。その後、大阪体育大学に進学し、卒業後はマイナビベガルト仙台レディスで3年間プレーしました。この1月にカルチョを通じてイタリアの方にトライアウトしまして、えっと、今、パスソーロと契約を結ぶことができました。よろしくお願いします。はい。えー、っと、まあ、まずそのサッソーロっていうクラブ自体が、まあ、あのイタリアでも本当に有数なクラブで、えーまあ、育成が非常に有名なクラブとしても男子の方は有名で、まあ、女子の方も同じく、えー、力をえー、すごく育成にも入れていたりだとか、まあ、あのこういうトップチームもねあの女子の方もあも昨年もいい結果を、まあ、あの結局コロナの、えー、影響で、えー、全部はリーグは終わることはできなかったけれども、まあ、来年も、えーまあ、ここ3年以内にチャンピオンズリーグを狙うということでも言ってるんで、まあ、そういったクラブに三橋選手を入れることができたっていうのは自分も非常に嬉しく思ってます、まあ、それと同時に、えー、見てる人も多分あの知らない人多分たくさんいると思うんだけど実は三橋選手は兵庫県の宝塚市出身で自分自身の出身えー、ちょっと全く、えー、もう本当にすごく近くて、まあ、実は小学校の頃は同じ、まあ、年代が全然違うけれども、同じクラブでやっていたということもあって、とてもこういうクラブに入れれたというのが、友人としてもそうだし、選手としても、えー、非常に嬉しく思ってます。でえー、ちょっとまあそこの生い立ちのところ、えーまあ、宝塚市の宣伝も兼ねて、まあ、ちょっとあの宝塚市のクラブでまあどういう環境でやってたのかとか、まあ、どうやってサッカーを始めたのかとか、あのそういったところをちょっと教えてください。はいえっと、2歳上に兄がいるんですけど、兄の影響で、小学校1年生の頃からサッカーを始めました。えー、地元の小学校のクラブ、長尾ウォーズフットボールクラブでスタートして、男の子と一緒に小学校の間はずっとサッカーしてました。で、その後は、はい、ここまでは地元の宝塚エルバエで、で、えー、と女子チームで。うん、宝塚市、まあ、やっぱり小さい町、まあ、30万人っていう人口がちっちゃい、まあ、あの小さい町なんだけれども、まあ、自分も日本代表のフットサルでプレーをさせてもらったりとか、まあ、あの岡崎選手もね、まあ他にもプロのたくさんの選手を輩出した町でもあるし、まあ、あの女子も愛菜ちゃん以外にも、まだ他にも今、なでしこリーグでやってる選手とかもいるよね。そうですね、前で自体、出身の選手はいます、うんそういったクラブないし、まあ、町なんで、まあ、あの宝塚市っていうのは非常に、えー、サッカーをする意味ではいい環境なのかなと自分も思ってます。で、えーとまあ、そこから中学生に入って、で、まあ、マナちゃんと初めてあのゆっくり話をしたというか、ゆっくりあの会って、えー、人として、ま,あ、まだまだマナちゃん小さかったけれども、そういう人として知ることができたっていうのが、まあ、中学校のイタリアに来た時だったかな。あれが中学校の何年生だったっけ<笑> 3年間。で、まあやっぱりその中学生の年代に、まあね、あの、マナちゃんのところは、あの、お父さんがやっぱりすごい熱心だったっていうのもあるし、まあそういう意味でその中学生の年代からやっぱり海外に留学をさせるってなかなかね、その簡単なことじゃないと思うんだけど、まあその時のなんか覚えてるエピソードとか、なんかあるいやでもすごい覚えてます。もう、まず施設にびっくりして。うん。あの、ローマ。に行かしてもらったんですけど、ちっちゃい子からおじいちゃんまで、何面のコートもみんなが使って、やっぱサッカーの国すごいなっていうのがすごい。うん。じゃあその時に結構あれ、あの、イタリアに来て、その年代で結構刺激はやっぱり海外のサッカーに対して受けたのはい。かっこいいなと思いました。そのイタリア女子の選手が。うん、高くて、体も強くて、っていう感覚でサッカーさせてもらいました。まあ、今もそうなんだけどさ、あの、まあ、多分当時なんかも多分思ったこととか、その賞味、やっぱりその日本、女子のサッカーってやっぱり日本の方がレベルが
まあ、あの個々のレベルだと特に多分高いっていうイメージもあるしやっぱりまあオリンピックとかでの結果とかもね、まあ、あの前回はイタリアもすごい結果良かったし、まあ、あの日本以上の結果だったのかなでワールドカップでのあの結果も考えると、まあ、あのイタリアのサッカーっていうのもすごい伸びてきてるとは思うんだけど、まあ、あの体をぶつけ合ってその中学校の時もそうだし、まあ、現,あの現在も今も体をぶつけ合ってその日本の選手とイタリア人の選手の,あの違い、まあ、良さそれから、まあ、あの、単純に多分、何がいい悪いっていうのは多分評価しにくいと思うけれども、どうそこら辺。そうです。もともと自分が174センチで、すごい、大きい選手で、日本でも結構、一番ぐらい、チームになるぐらい、大きいんですけど、うん、なんで、体をぶつけた感覚は、なんか、まあ、性とか身長とか、体格はイタリア人にも今はもう負けないんですけど重さがあるっていうかあと球際が強い、うん、もうそこは日本とはちょっと違うかなって思いますどしっとしてます当たると、うん、逆にさ、まあ、自分自身もそのプレイヤーとしてやってたからなんかその、あのーね、みんなそのフィジカルが強いとかって言うけど、まあ、そのフィジカルっていうのもやっぱりそのいろんな見方がやっぱりあるわけでなんかその中でまあそのどうやったらなんか勝てるのかとか、まあ、それは多分その男子も女子もまあ,ある程度一緒なんだろうけど、まあ、女,子女子の,そのリーグ的目線でその日本人の選手がこういうところをあの生かすと外人の選手に勝ちやすいよみたいな弱点と、まあ、あのこういうところを意識したらいいんじゃないみたいなのってなんかまあこの短いまだ期間かもしれないけど感じたこととかってあるでもその一歩の速さだったりとか進化つけは自分も得意じゃないんで,でイタリア人の人はすごい速いんでそこには多分もう本当かなわないって思ってるんですけど逆にあのパス出,す出してくるだろうなってところが結構分かりやすい読み、うん、読みのところは多分日本人の方がこう裏をかいてくるプレーとかが多い気がするんで、うん、そういう速さで勝てなかったら読みのところで自分は戦うしかないなって思ってます。わかる。なんかそれわかる。あの、でも仲間とかのさ、プレイとかってでも結構すごい、それもまたわかりやすいじゃん。その単純というか、そのもらいたい場所とか、その、どこに出してくるだろうなっていうのが大体わかるから、なんかそういう意味ではなんか自分はやっぱりあの、外人の選手の方が、なんかすごい、あの、考えすぎてないからわかりやすいし、いいっていう部分も、なんか結構あるように感じたんだよね。でもその分やっぱりその攻めの時、相手が攻めてくる時って考えてないから、やっぱりその体で動いてる分、読めない部分もたくさんあるというか、かそのとことん勝負も仕掛けてくるしさ。やっぱりそこら辺が、あのー、まあ脅威であり、まああの弱点でもあり、まあなんかそういうのは自分自身もやってて感じたから、多分まあ女子も同じようなものなんだろうなっていうのは、まあ思います。で、まああのー、今その日本でやってきたことと、まあ、変え,変えた部分、そのこっちでやるために、例えば分からないけど、まあ、今、そのポジションやってるポジションは多分あの日本でやってたポジションと全く一緒だろうけど、まあ、その中でまあ監督からの指令あり、もしくはあの自分自身あ、もっとこうした方がいいんじゃないかなとか、その日本では通用してたけど、通用しないことが多分今言ってたようにね、多分体ぶつけるとかっていうところではやっぱり難しくなってくる分、まあ、なんていうのかな、他のところで補わないといけない。っていうところとかは多分出てきてると思うんだけど、なんかそういうところとかってもう、あの、すでに感じてるなんか例えば、あのー、まあ、あ、これ日本では通用したけど、これ例えばこうした方がいいかなとか、逆にその日本ではここ通用しなかったけど、こうした方がいいかなみたいなとか、なんかその、まあ、あのー、これが正しいあれかわかんないけど、あの、長友とかだったら、その、やっぱりこっちに来て考え方がまず変わったっていうんだよね。その監督自体がその、あの、ミスすることに対しての、あの、指摘は全くしない。でも挑戦しないことに対しての指摘をしてくるっていう。だから、ボールをもらって取られたけど、その次また同じことをやりなさいと。その、別にそれが間違ってない、なければね、もちろん。でもそういうようななんか違いとか、感じたこととか、もちろんあの、自分自身も、例えばその、これはあの細かいところになるけど、その初めてそのファウルをすることを褒められた
のがイタリアだったの、うん、イタリア、まあ、その自分もそのこうやってあの、ね、あの腰を下ろして最初にプレイしたのが、まあ、17のそのイタリアに来た時だったんだけどそのやっぱり服を引っ張った時に服を引っ張って相手のカウンターを止めた時に監督から褒められたのが一番なんか刺激的でまだのあの頭の中に残ってるというかそんな日本では絶対教えてくれないしでもちろんそれはねあのどちらかというとダメだよって言われる部類に入るわけじゃん。なんかそういうところとか、まあ、感じたことをもしくはその自分自身があこういうこと変わっていかないといけないなとか,なんか感じた部分とかってあったりしたうんそうです、ね、シュートのチャレンジに対してすごい周りの選手が褒めてくるっていうか、うん、ういいプレーが出た時の反応がすごいんで、うん、チャレンジしやすい環境というか。もうゴールがいたらどんどん狙っていこうって思えるのがイタリアで、なんで結構挑戦しやすいです。うんまあ、ミスに対しての、まあ、さっきも言ってたけど、ミスに対してのやっぱりそういった指摘っていうのがやっぱり少ないよね。でもその挑戦しないことに対しての指摘っていうのがすごい、やっぱり、ね、あの風当たりも強いし、まあ、あ,のあとは多分、なんだろう。えーうんイタリア人とかって結構その言ったことすぐ忘れるじゃん。その外人の選手特にそうだと思うんだけど、そのお怒っててもなんか本当に怒ってるのかどうかわかんないというか、だかそのなんか日本人的な自分もそのなんかやっぱり神経質な、どちらかというと神経質な選手だったから、そのこっちに来た時になんか仲間が怒ってるんじゃないかとかさ、そのなんか仲間の気持ちを気にしすぎてたんだけど、でも実際なんかあのやっていくうちに、あ、こんなん、あの、なんか、終わったらなんかいきなり抱きついてくるから、なんか、え、お前なんか怒ってたんじゃないのみたいな。っていう気持ちになって、でもなんか、これなんか気にしなくていいのかなっていう、なんかそのミスに対してのやっぱり部分だったりだとかっていうのに、あの、ね、そこまで、やっぱり、あの、どんどんチャレンジをしていくことを逆に褒めてくれる。やっぱり試合終わったら、自分もなんか一番最初に聞かれることって、今日点入れたとか、その、他のファンの人とかね、あの、街の人から聞かれるの、今日点決めただけしか聞かないみたいな。ということはやっぱりその結果を求めないといけないし、結果を求めるイコール挑戦しないと結果もと、もう結果がね、ついてこないっていう、まあ、あの、国なんだなっていうのはすごい、あの、感じた部分でもあるんで、まあ、あの、イタリアの、まあ、いいところでもあり、まあ、多分海外が多分そういう、あの、教育システムなんだと思うけど、やっぱりその挑戦することに対して何も、あの、指摘は絶対してこないし、逆に挑戦しない人に対しての指摘っていうのが非常に、あの強い国だと思うんで、まあ、まなちゃん、やっぱり今季からあのフルでシーズン戦うことになるから、ぜひどんどんそういう挑戦をしていってもらって、えー、まあ、結果にこだわってやってほしいなっていうのは思います。で、えー、まあ、今シーズン、ね、あのー、もちろんこういうリーグの相手がやっぱりユベントスだったり、ミランだったり、まあ、フィオレンティーナだったり、やっぱりこういうインテルだったりだとか、まあ、名前的にもやっぱり小さい頃からさ、自分が、あのー、聞いてきた名前ばっかりのチームと、やっぱりはやるわけじゃん。でその中で、なんか、あの、まあ、もう調べてるかわからない、調査してるかわからないけど、この選手とやるのを、あの、なんか期待してるとか、このクラブとか、あの、なんかそういった自分の中での今季の目標、個人的な目標とかってなんかあったりする選手はあんまりわかんないんですけど、<笑>でもあの、イベントスの試合だったりとかは、えっと、サソロ対イベントスの試合だったりとか、見たんで,でもなん、あのー、そんな格差があるとは思わなかったんで実際、うん、自分が試合に出れるようになったら今シーズンです、ね、はそういうやっぱイベントが一番強いと思うんでイタリアの中では、うん、やっぱりそこに勝てるようにしたいなって思ってます試合は出れると思うよあの、監督もすごいあの評価してたし、まあそういった部分は、まあ自分もね、あの、あのサポートしてる側なんで情報はたくさん入ってくるんで、まああの、すごい監督さんは期待してた。あの、絶賛してたんで、まあそういった部分では、あの、ある意味そっちを逆にプレッシャーに感じてやらないといけない方じゃないかなと思います。まああの、ユベントス、えー、含め、まあインテルだったりだとか、いろんなクラブと話してる中で、やっぱりサッソーロっていうチームはやりにくいっていうのをすごい、あの、言ってるんで、まあこれは監督さんの多分ね、采配だったり、まあチームがある程度構築してきてるっていうのもすごいあると思うし、まあこのチーム自体がもう5、6年一緒にやってるメンバーがほとんど、あの、今の基盤を作ってる人たちばっかりなんで、まあそういう意味では、まあ監督さんの
、この後もまた監督さんとかにもインタビューをしてみたいなと思ってるんだけれども、まあそういう今期どう見てるのかとか、まあもちろんマナちゃんのこともどう見てるのかなっていうのもちょっといろいろ聞いてみようと思います。で、まああのシーズン中にも、ね、あのまた体をぶつけて、まあ、そういう例えば、えー、ユベントスだとかそういうビッグクラブとの選手と体をぶつけた後の感想もすごい聞いてみたいと思うので、まあ、そこら辺はあのよろしくお願いします。